Ciao, benvenuto, benvenuta o bentornati. Questa è la Lucerna di Kronos e questo è lo shortcut numero 10 dal titolo Un evento improvviso. Andremo a vedere infatti nei prossimi 60 giorni se ci sarà un evento improvviso nella nostra vita ed eventualmente che sfera toccherà quella affettiva, quella magari amicale, oppure quella del lavoro, o quella dei soldi, magari entrano un po' di soldi in più che non fanno mai male, oppure semplicemente sarà un evento che irromperà nella nostra quotidianità e ci costringerà a stravolgerla, magari dandoci delle opportunità di crescita. Insomma, vediamo se e come sarà, se ci sarà ovviamente un evento improvviso nei prossimi 60 giorni circa. Faremo le nostre tre varianti, come ogni shortcut andremo per colore, pietra rossa, pietra blu e pietra verde. Useremo poi il mazzo dei tarocchi dorati degli estensi per focalizzare le energie, il tarocco di Tot di Lester Crowley, magnifico, lo useremo per approfondire la lettura e infine avremo il consiglio dell'Ancient Femminile Wisdom. Bene, direi di iniziare a stendere, intanto voi... Potete scegliere, ripeto, pietra rossa, pietra blu, pietra verde e intanto stendo le carte delle energie. Quale sarà l'evento improvviso nei prossimi 60 giorni? Ci sarà un evento improvviso e di quale natura nei prossimi 60 giorni per coloro che stanno guardando questo interattivo, per coloro che guardano le tre varianti di questo interattivo? Ci sarà, e se ci sarà, come sarà un evento improvviso nei prossimi 60 giorni per coloro che stanno guardando questo interattivo. Vi ricordo inoltre che il progetto a cui stavo lavorando si è finalmente concluso, a questo punto non dipende più da me e quindi magari poi fra qualche tempo quando potrò farò un video dove comunicherò che cosa concerneva il famoso progetto e quindi la Lucerna può tornare a fare i consulti personali durante tutto l'arco della giornata e non più durante mezza giornata quindi se volete potete contattarmi al numero 388 5776 772 bene le tre varianti sono queste le ripeto pietra rossa pietra blu pietra verde Avete qualche secondo per scegliere una piccola clip e poi iniziamo con la pietra rossa. Variante della pietra rossa, vediamo un pochino allora quale sarà l'energia la stella, ullala, altro che energia, qui potrebbe trattarsi di amore, potrebbe trattarsi di passione, ma più che passione potrebbe trattarsi di vero feeling, vero amore, quindi un amore che non è circoscrivibile soltanto a una sfera di coppia, ma anche alla sfera proprio dell'amore che si dà a, incondizionatamente a quanti vogliamo bene, quindi familiari, figli, o, o comunque amici, insomma qua c'è proprio la carta dei buoni sentimenti, delle buone vibrazioni, ma è anche la carta della profonda intuitività, quindi qua potrebbe benissimo esservi rivelato qualcosa a cui magari siete arrivati o arriverete per via intuitiva e poi l'universo vi darà la conferma. La carta della stella è comunque una carta legata anche alla dimensione creativa e artistica, quindi se qualcuno ha delle passioni creative o artistiche, i prossimi eh, 60 giorni potrebbero vedere uno sbocco importante in questi rami oppure un miglioramento se già ci lavorate, quindi musicisti, fotografi, scultori, pittori, scrittori eccetera eccetera, chiunque faccia arte ecco, anche ovviamente graphic, graphic design e, e comunque chi si occupi di grafica, quindi qua potrebbe essere un momento eh, dove la vostra situazione va a migliorare magari la stella ripeto più che altro una dimensione però anche legata a quella che è la eh, l'intuitività a me viene un po così a botta perché poi in realtà questa più che un fatto è proprio l'energia è quasi come se una cosa che vi sentite può essere anche il l'avvicinarsi a qualcuno eh, perché poi alla fine è un desiderio che che, che prende 
che prende corpo la stella e la realizzazione di un desiderio, quindi una carta molto buona. Ora, buttata così, senza domanda, è un po' arduo interpretarla. Facciamo la stesa del tarocco tot di Crowley e vediamo in che ambito possiamo restringere un po' tutte le ipotesi che abbiamo fatto. Allora, vediamo un po' l'evento imprevisto dei prossimi 60 giorni per coloro che hanno scelto la variante della pietra rossa di questo interattivo quale sarà l'evento improvviso che arriverà nella vita di coloro che hanno scelto la variante della pietra rossa di questo interattivo vediamo un pochino Allora, una, il 2 di coppe, no il 3, il 3 di coppe, quindi il 3 di coppe è una carta molto bella di relax, di riposo, di rilascio, di preoccupazioni, ma anche di abbondanza, come dice qua, abbondanza di possibilità, di situazioni e in alcuni casi anche carta di triangolazione. Il cavaliere di coppe sarebbe il re nel mazzo Crowley, le figure di corte sono il fante e la principessa, il principe e il cavallo, la regina e la regina e il cavaliere è il re. Quindi questo sarebbe il re di coppe. E infine l'asso di coppe. Beh, qua si tratta, secondo me, di una cosa più legata al sentimento, però andiamo a vedere un attimino anche il discorso del, eh, de del lavoro. Cerchiamo di farci rientrare un pochino tutte le variabili sicuramente più una, una cosa una questione legata al, sen, al sentimento perché qui abbiamo ben eh, tre carte di coppe e una stella quindi la vedo molto difficile legarla ad un altro tipo di ambito però il 3 di coppe è identificato effettivamente anche come abbondanza di mezzi di possibilità e quindi fondamentalmente potremo anche trovarci una, eh, una spiegazione che prenda in esame la, la, il miglioramento materiale della persona allora quello che mi viene da pensare è che qui potreste ricevere un messaggio da qualcuno perché il 3 di coppe è anche comunque una carta di messaggio una carta di chiamata in un certo senso quindi qua potreste ricevere un messaggio da qualcuno che si pone un po' quale seduttore o comunque un qualcuno che non vi è tutto estraneo, potrebbe essere una persona che eh, magari con cui c'è un'intesa non, non palesata, il classico gioco di sguardi, il classico osservarsi, e quindi potrebbe essere che questa persona in un certo modo vi, eh, vi entra nella vita. Ora, in alcuni casi questa persona potrebbe anche essere sposata, eh, se chiedete per l'amore, perché o comunque vincolata, fidanzata, ecco, potrebbe essere legata. Però una delle spiegazioni, sicuramente sul lato sentimentale, quella che più mi dà a vedere queste carte, mi dà un senso, è proprio eh, l'arrivo di un qualcuno eh, tramite eh, messaggio, tramite chiamata, o appuntamento, ecco il 3 di coppe è più un appuntamento con una persona che però secondo me ha già una situazione quindi qua eh, secondo me c'è un pochino un, un evento appunto che vi coglie anche un po' di sorpresa anche se un pochino secondo me ve l'aspettate e potrebbe la persona in alcuni casi esservi eh, apparsa anche in via onirica quindi potreste avere una connessione con questa persona al punto, in, non per tutti chiaramente, di sognarvela la notte, o comunque di averla vista in sogno, o comunque di sentirla, ecco, quel classico comunicare un po' a pelle con le persone, quindi qua potrebbe esserci proprio una situazione del genere, qualcuno che al momento non fa parte della vostra, che vi si manifesta, però, eh, ripeto, è un qualcuno che non è completamente libero. Se... Eh, 
siete in coppia e se magari questa stella mi va a significare la voglia di libertà potreste essere voi a manifestarvi a qualcuno ma ad ogni buon conto dall'altra parte c'è sempre eh, poca libertà c'è sempre un vincolo perché comunque l'asso di coppia è una carta di famiglia in alcuni casi può essere proprio il vincolo della famiglia quindi il ritornare un attimino a cercare un accomodamento con un qualcuno di famiglia con cui si è eh, rotto in precedenza o con cui magari si, ci sono allontanati i rapporti qua non si è necessariamente rotto può essere semplicemente un appuntamento con qualcuno eh, della, della nostra famiglia del nostro vissuto precedente con cui c'è una connessione però ci vedo molto la parte sentimentale nella parte del lavoro direi che qui non ci sono grosse novità se non che la cosa va abbastanza in crescita comunque un cavaliere di coppe che mi rappresenta il re di solito è una carta molto buona perché rappresenta comunque un posto di lavoro o una dimensione eh, nella quale ci stiamo inserendo o nella quale ci inseriremo a breve che comunque è abbastanza funzionale fatto sta che il periodo me lo chiudete con un asso di coppe quindi eh, direi che la rivelazione di tutto rispetto vediamo un pochino di andare però ci vedo molto il sentimento o comunque una persona a cui si vuole bene anche se non c'è coppia quindi un fratello una sorella un riavvicinamento di un amico di un'amica di, di un familiare appunto vediamo un pochino ci vedo molto più la coppia eh, però allora Sì, guardate, questa è proprio la carta della coppia, il 2 di coppe sotto il 3, è la carta della coppia alla luce di un 3. Qui è un qualcuno che vi si rivela, ma è già vincolato, ripeto. Sì. Il 4 di spade, il 4 di spade è una carta di rilascio, potrebbe in alcuni casi non essere la prima volta che questa persona fa un passo verso di voi o se qui è un'amicizia voglio proprio dare la lettura alternativa o un familiare non è la prima volta che si tenta da una delle due parti di fare un passo i pensamenti ce ne sono stati parecchi e il 10 di bastoni e eh, allora è un evento che non vi aspettate, probabilmente un evento abbastanza eh, destabilizzante perché il 10 di bastoni è comunque una carta che va a parlare di, di una pesantezza di fondo e potrebbe essere il fatto perché magari se questa persona ha un'altra situazione magari eh, la cosa non vi piace proprio del tutto perché magari vorreste più viverla in maniera più insomma senza l'ombra di, di un'altra situazione che magari vi costringe appunto a stare nascosti eccetera oppure potrebbe essere eh, se qui si tratta di un parente di un qualcuno potrebbe essere che si sì, andate a, a sanare nel nome un po di quella che è la, la, la buona il eh, buon andare avanti delle cose però di base il conflitto ritorna quindi qua il sanare un qualcosa alla luce di dell'apparizione di questo re di coppe che è comunque una carta importante per quanto riguarda l'empatia c'è e probabilmente ripeto qua non è la prima volta neanche che si prova però la soddisfazione non è completa mentre se è un qualcuno che vi si rivela probabilmente vi si rivela può nascere qualcosa però dall'altra parte magari ci sono figli magari ci sono eh, insomma un po' troppi vincoli per cui alla fine alla lunga vi va a pesare però ecco mh, tutto questo nasce da un appuntamento un appuntamento che non deve necessariamente essere con la persona può anche essere un breve spostamento come i due ci dicono di solito e mh, durante questo breve spostamento per un altro tipo di appuntamento c'è il ritrovarsi o il trovarsi con un qualcuno che ci risuona subito per via intuitiva quindi diciamo che la, la dinamica è un po' questa però non, non vi vedo alla fine molto soddisfatti di come vanno queste cose 
è un po' una vittoria di Pirro, ecco. Mm, vediamo l'oracolo cosa ci dice. Cosa volete consigliare a coloro che hanno scelto la variante rossa? Allora, fama. Fama è una bella carta, però ci avverte anche del fatto che da una parte con questo 3 di coppe che va a parlare dell'appuntamento per cui c'è proprio la decisione, quindi un appuntamento che poi origini da una casualità o che eh, sia proprio ripalesarsi in una persona, è quasi un po' un... Eh, un punto in cui sappiamo che, che da lì svolteremo nei rapporti con questa persona ok è vero però poi vediamo in fondo con un asso di coppia e un 10 di bastoni la fatica la prendiamo tutta quindi fama ci dice vale davvero la pena ci invita un po' a guardarsi dentro a quelle che sono le nostre vere priorità e ci dice ok sì, sei arrivato sei arrivata hai conquistato ti sei fatta conquistare dalla persona che magari passava tutti i giorni, lo osservavi e non avevi il coraggio, però ne è varsa veramente la pena, perché, insomma, potrebbe poi apparirti questa persona quello che in realtà non era, eh, quello che non corrisponde a quelli che erano un po' i tuoi sogni, come la stella ci dice. Oppure, se si tratta di un familiare, di un amico con cui ci riappacifichiamo, anche qui magari eh, questo o questa ci vengono a fare delle scuse, salvo poi rimettere in moto le dinamiche precedenti, quindi Fama ci dice sì, ok, va bene, hai ottenuto la tua vittoria, però ti serviva veramente? Ok, ti abbiamo dato, l'universo ti ha accontentato, ora forse è il momento di, eh, di, di vedere che cosa veramente vuoi dalla vita, al di là di queste piccole grandi compensazioni che magari sono più egoiche che altro. Di bello c'è che comunque alla fine la compensazione egoica del momento c'è, la persona da cui eravate attratti o che era attratto o attratta da voi eh, riuscite a incontrarvi, magari ci nasce anche una piccola avventura, la persona comunque dalle quali volevate delle scuse o con le quali dovevate scusarsi dell'ambito familiare o amicale vi presenta le sue scuse o vi dà l'opportunità di scusarvi, però poi tutto... Quindi, ne, per il momento di bello ci può essere questo, la compensazione egoica c'è, quindi godetemi il, il momento, un evento improvviso quanto inaspettato, io ci vedo molto più il lato sentimentale, però ho voluto dare anche un'altra interpretazione. Io vi ricordo che eh, da oggi, dal 4 aprile, oggi, il, eh, i consulti personalizzati ripartono per tutto l'arco della giornata, non ci sono più vincoli, il progetto a cui stavo lavorando si è concluso e nel tempo darò anche maggiori dettagli su cosa riguarda. Io vi ringrazio anche per essermi stati, per aver compreso in questi mesi il momento eh, di passaggio molto delicato per me e di aver eh, accettato i tempi che davo. Bene, eh, passiamo alla variante 2 della pietra blu. Variante 2 della pietra blu, vediamo un pochino. Il sole, beh, qua ci sta un po' di denaro, ci sta una sentenza, un beneficio, un prestito, un qualcuno che vi concede qualcosa, una vittoria legale o una conciliazione legale fra due parti, ci sta il trovare il partner ideale, ci sta il trovare il lavoro che ci piace o che comunque ci avvia a una dinamica di realizzazione, insomma ci sta un po' tutta la parola realizzazione, un po' in tutti i campi, ecco, il sole è una carta molto bella, ma ci sta anche la luce fatta su un qualcosa, quindi il finalmente chiarire una posizione di qualcuno, una relazione che magari fino ad oggi era nell'ombra, un segreto che viene alla luce, insomma, le cose che possano originare dalla carta del sole come energia di una stesa sono parecchie, adesso col tarocco di Crowley andremo a vedere che cosa vogliono dirci in più vediamo un pochino quindi quale sarà l'evento improvviso della vita di coloro che hanno scelto la variante della pietra blu nei prossimi 60 giorni 
quale sarà l'evento improvviso vita di coloro che hanno scelto la variante 2 nei prossimi 60 giorni Lotto di spade. Lasso di denari. E il 3 di spade. Mm. Allora, io direi che qua la, la, il valore primo è la libertà, lo sdoganarsi da qualcosa che ci limita. Quindi magari appunto il chiudere un periodo nel quale eh, c'è stato un po' bisogno di far luce su qualcosa che ci limitava, atteggiamenti di persone o magari appunto iter lavorativi o di tribunale che magari ci, eh, nel caso di un lavoro era un lavoro che non ci piaceva, nel caso di un tribunale una sentenza che attendevamo o anche nel caso di un finanziamento, come ho detto, qua non si parla di sentimento, si parla più di realizzazione molto pratica, uno sblocco di un'eredità, di soldi, di un qualcosa, e mh, soprattutto alla luce di un asso di denari si parla proprio di quello che è in potenza e rivendicare una situazione di tre di spade. Siamo abituati a vedere il tre di spade come una carta abbastanza triviale, in realtà rappresenta anche quello che è l'individualismo, quindi la possibilità di riuscire a contare solo su se stessi e di sorreggersi un po' sulle sue gambe, quindi qua potrebbe essere la, lo sdoganamento da una situazione di ingerenza, un po' come dice la carta, ehm, ma eh, soprattutto alla luce del, del, del crearsi, del ritagliarsi uno spazio lavorativo che nel tempo porti più frutto certo non immune da eh, quella che può essere una, eh, una via lunga anche costellata di ostacoli perché comunque il 3 di spade è anche un ostacolo e anche la fatica di un qualcosa che ci ha limitati pesantemente e ci ha un po' eh, costretti a, a, a fermarci nei nostri progetti però qui c'è uno sblocco, l'asso di denari in potenza è uno sblocco ora il fatto che mi chiuda con un 3 di spade e che mi vada con un asso di denari su un sole mi potrebbe anche parlare di un finanziamento che arriva di un beneficio economico, una liquidazione, un mutuo, un qualcosa che arriva per o un'eredità anche per permettere nel tempo di migliorare. Quindi lo sblocco di questa situazione non è che vi dà immediata soddisfazione ma nel tempo, diciamo che poi dovete lottare comunque, qui arriva praticamente un far luce su una situazione che eh, di, su, di, di sua natura c'era un po' di ostacolo, lo sbloccarla ma non subito nei fatti, sbloccarla a parole, un po' come quando si, si dice si fanno i fogli per un finanziamento per, e si dice ok non ci sono problemi, ti verrà dato, però magari dobbiamo aspettare un po' di tempo che faccia tutto il suo iter. Potrebbe essere anche una causa di divorzio che, viene, eh, che finalmente va a concretizzarsi, però solo sulla carta, poi in realtà c'è effettivamente da, da... magari convivete ancora, magari... quindi insomma è un qualcosa che si sblocca ma solo in potenza. È un pochino che... dettagli vogliono aggiungere allora il principe di spade sarebbe il cavallo la stella è molto interessante come avete carte forti ai lati carte eccellenti nella sostanza e tutte comunque di speranza di prossima concretizzazione qua si riaccende proprio una speranza e infatti poi come vedete torna il nostro 3 di coppe io prima ho detto che il 3 di coppe è il messaggio anche l'appuntamento più che il messaggio con un qualcuno con un qualcosa per sbloccare una situazione dato che abbiamo più 3 qua c'entrano più persone quindi lo sblocco di una situazione che ci ha tenuti un po 
con questo re di spade potrebbe benissimo essere un qualcosa di legale o di contrattuale ci ha tenuti un pochino col fiato sospeso lo sblocco a nostro favore ma soltanto teorico perché poi c'ha da concretizzarsi nel tempo e con due tre di una situazione nella quale sono comunque eh, coinvolte più persone non vedetela necessariamente come un tribunale potrebbe essere anche un concorso per dire quindi lo sblocco di un qualcosa inerente alla vincita o il passaggio o l'iter di un concorso nel quale appunto ci sono più candidati però qua è solo teorico quindi è una notizia importante inerente il vostro futuro e il vostro rilasciare una condizione che vi ha bloccati diciamo che vi lascia molto molta speranza di realizzazione e comunque alla fine vi dà anche una buona energia un buon un buon approccio, il 3D Coppa è alla fine una carta estremamente positiva, eh? è il compimento di un qualcosa, qui c'è il fare luce su qualcosa. Vediamo un po' gli oracoli. Anche una, un affitto, per dire, magari dovevate cercare un'altra casa e con questo riuscite a trovarla, riuscite ad avviare le trattative, però se ne parlerà fra del concretizzare se ne parla fra un altro po' so che cosa volete consigliare a coloro che hanno scelto la variante 2 allora è o salva la notte passata più chiara di così è la carta che parla proprio del fatto che ormai dobbiamo lasciarci alle spalle un periodo limitante e nel quale appunto siamo stati anche messi forti molto alla prova quindi torno a dire l'ipotesi che non avevo detto prima della nuova casa del nuovo riusciamo a vederla è un'alba però ancora non è giorno arriva il giorno eh, non abbiate paura arriva però diciamo che la notizia riguarda questo in alcuni casi più che una notizia è proprio di nuovo un appuntamento di nuovo proprio un recarsi fisicamente in un ufficio appunto per sbloccare una situazione per fare della pratica burocratica se non addirittura un appuntamento per vedere una nuova casa vedere un nuovo luogo e, e prendere l'accordo nel caso del tribunale può essere un appuntamento da un legale o un colloquio di lavoro comunque è un qualcosa che sblocca una situazione che ci pesava e che finalmente riesce a darci per ora soltanto la promessa di un futuro di realizzazione bene direi anche la seconda è molto buona io vi ricordo che il progetto sul quale stavo lavorando si è concluso e quindi i consulti personalizzati ripartono per tutto l'arco della giornata senza più il vincolo della mezza giornata eh, grazie per aver visto questo video passo alla terza variante Variante 3, pietra verde, vediamo un pochino per coloro che hanno scelto la pietra verde. L'imperatore, mm, carta molto molto bella anche questa, molto affine per senso a quella del sole, una vittoria, un contratto, la vostra situazione materiale che si, eh, si rafforza, un eh, vincolo con una persona che si eh, rinsalda, una occasione da non lasciarsi perdere la possibilità che finalmente le cose vadano come diciamo noi perché l'imperatore è anche un co-creare col pensiero quindi immaginare quella che è la realtà attorno a noi e poi riuscire a metterla in pratica riuscire a concretizzarla l'imperatore è anche una carta inerente alla famiglia quindi le nostre origini e quindi origini inteso in senso ampio origini anche mentali quindi il tornare un pochino a quello che era magari la nostra aspirazione che poi abbiamo messo nel cassetto oppure il tornare alle nostre radici o alle radici di un qualcosa che eh, ci ha caratterizzato la vita precedentemente magari io ho fatto vent'anni io ho fatto vent'anni il grafico ora faccio il cartomante e magari tornare a fare il grafico spero anche di no perché per carità però ecco è una, una cosa del genere quindi potrebbe essere vediamo un pochino in che ramo si andrà a concretizzare questo evento improvviso nei prossimi 60 giorni che natura sarà l'evento 
improvviso che caratterizzerà la vita di coloro che hanno scelto la variante della Piazza Verde nei prossimi 60 giorni. Allora, l'otto di bastoni, una bella carta, dinamicità, è una carta che parla anche di piccoli grandi spostamenti, eh? potrebbe essere anche una carta che parla del desiderio di spostarsi da una situazione dove siamo radicati, quindi in questo caso con un imperatore mi direbbe che l'allontanamento dalle prospettive attuali, in virtù di prospettive migliori, è, vol è voluto, magari incrementato da un evento che ci tende una mano, però è voluto. Il 10 di eh, denari, c'è la casa qua, di mezzo, è eh, comunque. La casa è nella prima e nella terza. Che il 10 di denari è una gestione energetica di un'eredità precedente, mh, sia a livello fisico che a livello di sapere, quindi anche di energia, ma è soprattutto la carta della casa, e di ciò che siamo in, in origine guardate per la terza volta il 3 di coppe allora diciamo che qui è secondo me un, un viaggio un viaggio per un pi piccolo grande che sia è un viaggio per il vostro futuro e potrebbe rappresentare un'occasione di lavoro o di crescita o di trasferimento insomma sempre un qualcosa che vi porta a viaggiare un po' da quella che è la vostra zona comfort per un miglioramento sostanziale alla fine del 10 di denari è anche una carta estremamente pragmatica e promette comunque un benessere molto insomma promette molta abbondanza così come la carta del 3 di coppe nella, nella parola associata da Crowley che proprio abbondanza va a ribadire eh, ci si eh, anche ricordi che il 3 di coppe è sempre un appuntamento cioè tutti gli appuntamenti ci avete sto mese bene bene così vuol dire si esce vuol dire la pandemia è finita <ride> allora è una carta di appuntamento, è una carta di notizie, è una carta di eh, decisioni di trovarsi, di vedersi, di eh, incontrarsi, non incontrarsi per l'amore qua, qua incontrarsi proprio per un qualcosa che vi va forse più per un trasferimento o per un lavoro che vi fa viaggiare. Eh, direi che la carta dell'allontanarsi da un 10 di denari potrebbe essere anche viaggiare all'estero per qualcuno non per tutti ovviamente però per qualcuno potrebbe il 3 di coppe è comunque una carta di soddisfazione di rilascio della tensione che è un pochino anche caratteristica dell'8 di bastoni perché è una carta di movimento ma anche di tensione e con la certezza di un 10 di denari quindi direi che come carta è molto, come lettura è molto buona. Vediamo un po' di aggiungere qualche dettaglio. Quindi qui nell'energia dell'imperatore più che un discorso di radici ci sareste voi. In quanto va a migliorarvi un po' come, come situazione. Eh? Allora vediamo un po'. Allora, il fante di spade. Il cavallo di coppe. E il sette di spade. Allora, anche qua con un sette di spade in fondo potremmo eh, avere qualche nota negativa. Allora, però il 7 di spade in realtà con questo fante di, di spade sopra e sotto, scusate, questo re e questo cavaliere di coppe accanto 
secondo me va a parlare di una proposta che si fa allettante ma che ci costringe a una riflessione importante io ho parlato prima per qualcuno addirittura di spostamenti all'estero o in generale proprio di spostamenti piccoli grandi viaggi che potrebbero effettivamente eh, cambiarci un po' quella che è la, la vita e darci magari anche più stabilità però magari per qualcuno si tratta veramente di un trasferimento, quindi potreste trovarvi a dover valutare un pochino eh, quali eh, sono le vostre radici, qual è l'importanza delle vostre radici e qual è la seduzione della nuova proposta arrivata. Ora, con un eh, fante di spade qua, secondo me, in realtà questo tanto imprevisto non è, può darsi che qua già si sappia un pochino dove si va a parare o si abbia una vaga idea magari poi eh, quello che verrà fuori è ancora più forte rispetto a quello che che noi ci aspettavamo però ecco io vedo il conflitto fra il restare dove si è e l'andare il buttarsi, il darsi a questa nuova possibilità portata da un cavallo di coppe quindi un pochino forse l'evento in sé eh, già lo possiamo capire, prima o poi magari arriva, eh, però è proprio il, il conflitto nostro interiore che eh, può essere fra la nostra stabilità e magari la stabilità del posto dove stiamo, se qualcuno sta in famiglia o magari anche se non sta in famiglia, della, delle dinamiche che si è costruito o costruita intorno, quindi gli amici, quindi eh, insomma, le persone che ha conosciuto, ecco qua, c'è un po' una, una notizia, una proposta anche, perché poi il fante di spade è sì, una notizia, un qualcuno con cui si sono avuti contatti, eccetera, però a suo modo è destabilizzante, perché un pochino è come se ci prendesse alla sprovvista. E potrei parlare di una notizia brutta se dietro non avessi, in realtà dietro questi, quindi in realtà di brutta qua non, non ce n'è, c'è il dubbio, il dubbio dei legami che abbiamo da dover lasciare un pochino indietro. Non sempre, per carità, non per sempre, però qua c'è proprio un dubbio. E sarà un dubbio abbastanza importante, secondo me. Non, non è detto che andiate all'altro capo del mondo, all'altro capo d'Italia, però magari semplicemente anche lasciare un appartamento dove vi trovate bene, può magari mettervi però qui la proposta è allettante effettivamente il cavaliere di coppe di solito è nel mazzo Crowley sono le principesse sono i fanti i principi sono i cavalieri quindi è abbastanza e i cavalieri sono i re è abbastanza importante come proposta è abbastanza seducente vediamo un po' cosa vi consiglia l'ancient feminine wisdom qua è proprio nemmeno tanto in cioè qui è come se ve l'aspettaste, però quello che arriva è molto superiore alle aspettative. Magari voi vi aspettate di dover cambiare ipotesi, reparto, in un supermercato vi cambia in sede, o magari vi aspettate che vi sia fatto un contratto per, eh, che ne so... Una, una multinazionale, un qualcosa, cioè vi cambia una città, cioè qua è proprio qualcosa che... Allora, a memoria, come vedete, torna molto il, il discorso della, delle radici, torna tantissimo. La carta in sé invita a fare tesoro di quelle che sono le esperienze della nostra vita, per dare un senso di continuità al nostro futuro, però anche la carta a memoria, eh, per come io ho letto un po' queste carte qua, secondo me ci va a parlare del fatto che comunque eh, la nostra memoria avrà un peso in questa scelta, i vincoli che ci siamo creati intorno, eh, le persone con cui abbiamo tessuto relazioni, insomma avrà un peso nel e magari ci tormenteranno un po' con la carta vedete è proprio una persona abbastanza tormentata anche quindi che dire qua ci sarà proprio una scelta da fare inerente la costruzione di un futuro nuovo con ogni probabilità 
non vicinissimo a dove si abita o a dove si lavora. Eh, però l'occasione è molto bella, pensateci bene, io eh, vi auguro il meglio comunque, qualsiasi sia la vostra scelta, e vi ricordo che eh, la eh, Lucerna finalmente riprende i consulti durante tutto l'arco della giornata, in quanto il progetto che dovevo consegnare per marzo è stato consegnato e non dipende più da me, e magari quando potrò vi darò anche dei dettagli in più. Bene, io vi ringrazio per aver seguito questo shortcut e vi do appuntamento al prossimo video della Lucerna di Cronos. Ciao!